എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പം മിററുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കോൺവെക്സും കോൺകേവും തെറ്റാതെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോംസും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേർവ്ഡ് മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഇതേപോലത്തെ സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ പ്ലെയിൻ മിററിൽ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വശത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വശത്തിനെ അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒരു പ്രകാശരശ്മി വന്ന് ഈ ഈ മിററിലേക്ക് തട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് ഈ മിററിലേക്ക് തട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് അതിനെ തട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേയെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വന്ന് ഈ പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ആ മിററിൽ വന്ന് തട്ടിയ ആ പോയിൻ്റ് ഇതാണല്ലോ ആ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും പഠിച്ചു നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിററിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയി ആ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ അതെൻ്റെ നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ആ നോർമലും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേവായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും ആ നോർമലും ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയ റേവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതല്ലേ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ലോയുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ശരിയല്ലേ ഇത് മൂന്നും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും കണ്ടോ അത് അതേ ആംഗിളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നോർമലായിട്ട് അത് എന്ത് ആംഗിളാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതേ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തു എന്നാൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണോ ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ബാധകമായിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഈ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ബാധകമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പഠിക്കാനായി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞ് ഉൾഭാഗം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിറർ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അകം ഭാഗം പോലെയുള്ള ആ കോൺകേവ് മിറർ എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം പുറത്ത് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു തെർമോകോളിൽ കുത്തി നിർത്തണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ പടം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മളോട് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺകേവ് മിറർ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പം ഒരു മിറർ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ഈ ഉൾഭാഗം ഈ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ
ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ സ്പോട്ട് ഈ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മിററിൻ്റെ പോളാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ മിററിൻ്റെ പോളിനെയാണ് ആ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ രീതിയിൽ കുത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രമായിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് കോൺ കേവ് മിറർ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ കോൺ കേവ് മിറർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ കാണുന്നത് ആ പ്രൊട്രാക്ടറാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നന്നായി മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ഈ കണ്ണാടിയുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മിററാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും അതൊരു സേ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ പോൾ കണ്ടോ ആ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആയ സി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യാനായി സാധിച്ചു ഇനി ഒരു ലേസർ ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ലൈറ്റ് റേ കൊടുക്കാൻ പോവാ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലേസർ ടോർച്ച് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അതേതാണെന്നറിയാമോ അത് ഒ എ എന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് റേ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എ എന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെ അത് നേരെ ഈ ഓയിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് അടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഈ മിററിൻ്റെ ഈ ഒ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ചെന്ന് പതിച്ചതിന് ശേഷം ഏത് ആംഗിളിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏത് വഴിയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതാ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി അതിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഒ ബി എൻ്റെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയ ഒരു റേയാണ് ഒ എ ഞാൻ ടോർച്ച് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്ത റേയോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഈ നേരെ ഈ സീയിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണല്ലോ അത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി എനിക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ ടോർച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ നോർമൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സി ഒ ബി എന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതി സി ഒ ബി എന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇനി ഈ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആദ്യം തേർട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷനും തേർട്ടി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വീണ്ടും ഒരു ശകലം കൂടെ ഈ ടോർച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ കൊടുത്തു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഉണ്ടല്ലോ അതും അതനുസരിച്ചൊരു ശകലം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടി അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ പോയി മനസ്സിലായത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി സ്ഫെറിക്കൽ മിററിലാണെങ്കിലും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ പഠിച്ച രണ്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാധകമാണെന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻസിഡ
നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് പതിവ് പോലെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കണം കോൺകേവ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പോലെ ഉൾഭാഗത്ത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മിററിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺകേവ് മിറർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു കോൺകേവ് മിററിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കോൺകേവ് മിററിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ഈ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പോളാണ് ഇതതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇതതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവീസർ വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺകേവ് മിററാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് അറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് ഇതാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയി കുറച്ചധികം ലൈറ്റ് റേസ് ഈ മിററിൽ വന്ന് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയി കുറച്ച് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ നാല് ലൈറ്റ് റേസ് വരച്ചു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നാല് ലൈറ്റ് റേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആണ് കൂടാതെ അവർ പരസ്പരവും പാരലൽ ആണ് പരസ്പരവും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിനും പാരലൽ ആയ രീതിയിൽ കുറച്ചധികം ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടിയ ലൈറ്റ് റേസിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ അതിന് തോന്നിയ ഒരു പാതയിലൂടെ അതിനെന്തായാലും തിരിച്ചു പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മിററല്ലേ അങ്ങനെ തട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നാല് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആ നാല് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും പരസ്പരം ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടി അവർ തമ്മിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടിയതിന് ശേഷമേ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴി അവർ പരസ്പരം ഒരു പോയിൻറ്റിലൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് പാസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വഴി പോകുന്നത് ഈ പോകുന്ന നാല് ലൈറ്റ് റേസും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടി അവർ തമ്മിലൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് കൺവെർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കോൺകേവ് മിററിൽ എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും അതാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കൺവെർജസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ കോൺകേവ് മിററിൽ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിലാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഇതേമാതിരി പാരലായ രീതിയിൽ നാല് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് അതിൽ പതിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അത് നാലും അതിൻ്റേതായ പാതയിൽ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് വഴിയിൽ അങ്ങ് പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അവർ അവിടെ അവിടെ ആ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ പാരലായ രീതിയിൽ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് അതിൽ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു പോയിൻറ്റിലൊന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റേതായ വഴിയിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പടം വരച്ച് കാണിക്കാം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ തട്ടി അത് ദ ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു പോയി അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്ററെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടി ആ ലൈറ്ററെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്ററെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അത് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്ററെ അത് ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പോകും നാലാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയിലും പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചത് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ നാല് പേരും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദാ ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഈ നാല് ലൈറ്റ് റേസും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് പ്രിൻസി
പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായി വരുന്ന ലൈനുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലൈൻ വന്ന് പതിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പാരലായി വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാരലായി തന്നെ ലൈൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസ് വരണമെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കായിരിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിനെ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി എഫ് എന്ന ലെങ്ത്തും എഫ് പി എന്ന ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സി പി എന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കായിരിക്കും അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് അറിയാമോ ഇതേപോലെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സൂര്യന് നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ആ കോൺകേവ് മിററിനെ നമ്മൾ നല്ല വെയിലുള്ള അവസരത്തിൽ സൂര്യന് നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മിററിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പേപ്പറിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കൈയാണ് ആ പേപ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി നിർത്തി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പോട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ മനസ്സിലായോ അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ ആ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പോട്ടിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് പഠിച്ചു കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും ആ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് കാണാനുണ്ടായ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ആ ലൈറ്റിനെ സോറി ആ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈൻസ് പാരലായി വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൺവേർ ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തും എന്ന് കണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പോട്ടായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിടികിട്ടിയോ അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പടം തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഈ സ്ഫിയറിന് പാരലായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ വരുന്നതായി കാണുന്നത് അങ്ങനെ പാരലായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കോൺ കേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടു അവയെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടു അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആ പേപ്പറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടിയില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടി അതായത് നമ്മളിതാ പേപ്പറിനെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ പേപ്പറിനെ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ട് ആ പേപ്പറിനെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആ പേപ്പറിൽ കിട്ടാനായി സാധിച്ചത് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ കുറച്ച് തിൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ആ പേപ്പറിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാകുമല്ലോ ക
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പാരലായിട്ടും പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായിട്ട് വരച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻഡിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ചെറിയൊരു ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ചിലത് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരും മറ്റു ചിലതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പാരലൽ അല്ലാതെ പല ഡയറക്ഷനിൽ വന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോൺകീവ് മിററിൽ തട്ടുക ശരിയല്ലേ എല്ലാം പാരലായിട്ടല്ലല്ലോ വരുന്നത് പക്ഷേ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാൻഡലിനേക്കാളും എത്ര എത്ര വലുതായിരിക്കും അത് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാരലാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചെടുക്കാനായി സാധിക്കും കാരണം ആ സൂര്യൻ്റെ സൈസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് കോൺകേവ് മിറർ എത്ര ചെറുതായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചത് ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ എല്ലാം അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ അതല്ലാതെ അത്ര ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നല്ലാതെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാനായി സാധിക്കില്ല ആ ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക സൂര്യനെ പോലെ അത്ര അകലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് പരസ്പരം പാരലായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അതല്ലാതെ ഉള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സുകളെ ഇങ്ങനെ പാരലായി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ കോൺകേവ് മിറർ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പാസസ് ത്രൂ എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻ്റ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺകേവ് മിറർ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അതാണിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം എന്ത് കോൺവെക്സ് മിററിനെ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ എങ്ങനെ വരും നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് മിറർ ആദ്യം വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തു അതായത് ഈ സൈഡിൽ പൊന്തിയിരിക്കുന്ന സൈഡിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോളാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറൊക്കെ എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക അത് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ട് ഉള്ളിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോഴല്ലേ ആ സ്പിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡയഗ്രാം ഇനി നോക്കൂ സൺ റേസ് വരികയാണ് സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള റേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പരസ്പരം പാരലായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുകയാണ് സൂര്യൻ്റെ റേസ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ആദ്യം രണ്ട് റേസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റേസ് ആ മിററിൽ വന്ന് തട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതെങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് തട്ടുന്നത് എല്ലാം ഒരേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ടാണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഈ കോൺവെക്സ് മിററിലേക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയി വരുന്ന റേസ് തമ്മിൽ ഡൈവർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ അകന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയണം അഥവാ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ ഡൈവർ ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായോ അതായത് അതിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഒന്നും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി അല്ല പോകുന്നത് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പകരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡൈവേ ചെയ്യുന്നു ഡൈവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ അകന്നു പോകുക പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് അത് പോകുന്നു
അങ്ങനെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്കിലൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേരുന്നതായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു സാങ്കല്പിക പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി സാധിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഇമാജിനറി പോയിൻറ്റിനെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിററിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിടിയിട്ടിയല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഈ കോൺവെക്സ് മിററിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിർച്വൽ ആണ് വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ലാത്തത് അഥവാ സാങ്കല്പികമായത് ഇമാജിനറി ആയത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം റിയാലിറ്റിയിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് അതിനെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്ത് വിർച്വലി ഇമാജിനറി ആയിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാണ് അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വിർച്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കേസിൻ്റെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വെർച്വൽ ആണോ അല്ല അത് റിയൽ ആണ് കാരണം കോൺകേവ് മിറർ ആയിരുന്നപ്പം റിയാലിറ്റിയിൽ അത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേഡ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ശരിക്കും തന്നെ അത് കൂട്ടിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ ആ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ അതുകൊണ്ട് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് റിയൽ ആണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കണ്ടോ വെർച്വൽ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നന്നായിട്ട് വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടോ ഒരു സ്ക്രീനിലോ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോൾ റിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ ഒരിക്കലും സ്ക്രീനിലോ പേപ്പറിലോ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ കോൺവെക്സ് മിറർ പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മിറർ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റേസ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതർ സൈഡിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചത് ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള